കേരള പി എസ് സിയുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പാർട്ട് രണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കാം കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ആനുകാലിക മാണ് നമ്മൾക്ക് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എ എഫും ഇന്ത്യയുടെ ഐ എൻ ഡി ഇന്ത്യയും എക്സസൈസ് ഇ എക്സ് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ പേരാണ് അഫ് ഇന്ത്യ അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ എഫ് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ഐ ഐ എൻ ഡി ഇന്ത്യ സൈനിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇ എക്സ് ഇങ്ങനെ അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാവിക അഭ്യാസമാണ് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നത് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള നാവിക അഭ്യാസമാണ് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാവിക അഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള നാവിക അഭ്യാസമാണ് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസം അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് നാവിക അഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് വ്യോമാഭ്യാസമാണ് കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സൈനിക അഭ്യാസം അഫ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാവിക അഭ്യാസമാണ് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമ നിയമനത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഒന്നുകൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഇവരാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ ആരെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടുത്തത് അടുത്തിടെ പത്തൊമ്പത് ജില്ലകൾ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് അടുത്തിടെ പത്തൊൻപത് ജില്ലകൾ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലാണ് പത്തൊൻപത് ജില്ലകൾ കൂടി രൂപീകരിച്ചു പത്ത് അടുത്തിടെ പത്തൊൻപത് ജില്ലകൾ കൂടി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് രാജസ്ഥാൻ അടുത്തത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ കിളിമഞ്ചാരോ കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ഐ ഓഫീസർ ആര് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാണ് കിളിമഞ്ചാരോ ഈ കിളിമഞ്ചാരോ കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ 
അർജുൻ പാണ്ഡ്യനാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ എന്ന ഉയർന്ന കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി സുഡാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് സുഡാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ആഭ്യന്തര സംഘർഷം സുഡാനിൽ രൂക്ഷമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സുഡാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കേബിൾ റെയിൽ പാലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ റെയിൽ പാലം ഏതാണ് അഞ്ചുഘട്ട് അഞ്ചുഘട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ റെയിൽ പാലം ചിനാബ് ചിനാബ് നദിയുടെ കൈവഴിയായ അഞ്ചി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ചിനാബ് നദിയുടെ കൈവഴിയായ അഞ്ചി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് അഞ്ചുഘട്ട് എന്ന കേബിൾ റെയിൽവേ പാലം പണിതിരിക്കുന്നത് അഞ്ചി നദിക്ക് കുറുകെ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചുഘട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ റെയിൽ പാലമാണ് അഞ്ചുഘട്ട് ആ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ റെയിൽ പാലം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് ഇഫ്കോയാണ് ഇഫ്കോ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ആണ് ഇഫ്കോ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാനോ ഡി എ പി നാനോ ഡി എ പി നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളമാണിത് ഈ ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് ഇഫ്കോയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെർട്ടിലൈസ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ഇഫ്കോയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജി ആംബുലൻസ് ഏതാണ് അപ്പോക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജി ആംബുലൻസിന്റെ പേരാണ് അപ്പോക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജി ആംബുലൻസ് അപ്പോക്ക് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം സോജില സോജില തുരങ്കമാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം സോജില ചുത്തുരങ്കം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത സുരേഖ യാദവ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഓടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് സുരേഖ യാദവ് സുരേഖ യാദവ് ആണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹരിയാനയാണ് നിലവിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പേര് ആധാർ മിത്ര ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പേരാണ് ആധാർ മിത്ര ആധാർ മിത്ര ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആധാർ മിത്ര ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് 
ആധാർ മിത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം സോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ളവർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കുറവോ ഏറ്റവും കുറവ് ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് കേരളത്തിന് എത്ര സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഗോവയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറവ് ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവ ഏറ്റവും കുറവ് ദരിദ്രരുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന്റെ എ ഡി ആർ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്നാണ് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡി ആർ ആണ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് എ ഡി ആറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ചോദ്യം വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയാണ് സോറി ഇന്ത്യയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനം ചൈന അത് പണ്ട് മുതലേ എങ്ങനെയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടാമതാണ് ചൈന ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് പ്രഥമ ആഗോള ടൂറിസം നിക്ഷേപക ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ന്യൂഡൽഹി പ്രഥമ ആഗോള ടൂറിസം നിക്ഷേപക ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ഏതാണെന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് പ്രഥമ ആഗോള ടൂറിസം നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി പ്രഥമ ആഗോള ടൂറിസം നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ന്യൂഡൽഹി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെന്നാണ് ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടകയിലെ ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് നീളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈയിടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം മന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിലെ മന എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ബോ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈയിടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം എന്ന എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈയിടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിലെ മന ഗ്രാമത്തിലാണ് മന ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം എന്ന സൈൻ ബോർഡ് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എൽ പി ഐ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി 
ഏഷ്യയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ഏത് നദിയിലാണ് ഏഷ്യയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് അസമിലെ അസമിലെ ജോർഹട്ടിനെയും മജൗലി ദ്വീപിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ആണിത് എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് അസമിലെ ജോർഹാട്ടിനെയും മജൌലി ദ്വീപിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഏഷ്യയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ഏത് നദിയിലാണെന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ എവിടെയൊക്കെ തമ്മിലെ ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അസമിലെ ജോർഹാട്ടിനെയും മജൗലി ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ആറാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി സി പി ഐ എം ബി എസ് പി എൻ പി പി എ എ പി എന്നിവയാണ് രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം ആറാണുള്ളത് ബി ജെ പി ഐ എൻ സി സി പി ഐ എം ബി എസ് പി എൻ പി പി എ എ പി അടുത്തിടെ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നഷ്ടമായത് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാണ് സി പി ഐക്ക് നഷ്ടമായി എൻ സി പിക്കും നഷ്ടമായി തൃണമുൽ കോൺഗ്രസിനും ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നഷ്ടമാവുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ദേശീയ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നഷ്ടമായ പാർട്ടികളാണ് സി പി ഐയും എൻ സി പിയും തൃണമുൽ കോൺഗ്രസും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ആറ് പാർട്ടിയാണ് ദേശീയ പാർട്ടി അത് ബി ജെ പി ഐ എൻ സി സി പി ഐ എം ബി എസ് പി എൻ പി പി എ എ പി എന്നിവയാണ് മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിവേഗ പാത എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിവേഗ പാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാർച്ചിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിവേഗ പാതയാണ് എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂരിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള അതിവേഗ പാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിവേഗ പാത എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈസൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ അതുപോലെ തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ സുരിനാമിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റാർ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കിയിൽ നിന്നും അടുത്തിടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ദ്രൗപതി മുർമു ദ്രൗപതി മുർമു എന്താണ് തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ സുരിനാമിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റാർ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റാർ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കിയിൽ നിന്നും അടുത്തിടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നമ്മുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ സുരിനാമിന്റെ പരനോ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റാർ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കിയിൽ നിന്നും അടുത്തിടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തി ദ്രൗപതി മുർമു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ 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 ഇതാണ് ഗുച്ചി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ട് ആലിയ ഭട്ടാണ് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ബോളിവുഡ് താരമായ ആലിയ ഭട്ട് ആപ്പിൾ കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ മുംബൈയിലാണ് ആപ്പിൾ കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ആണ് ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ എവിടെ വന്നതാണ് മുംബൈയിലാണ് വന്നത് ത്രിപുര മുറിച്ചു ത്രിപാലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച
മോത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ത്രിപുര മുറിച്ച് തിപ്രാലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് തിപ്ര മോത്ത ത്രിപുര മുറിച്ചിട്ട് തിപ്രാലാൻഡ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് തിപ്ര മോത്ത അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ആന്റണി അൽബനീസ് ആന്റണി അൽബനീസ് ആണ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ആന്റണി ആൽബനീസ് ആന്റണി ആൽബനീസ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ഇതാ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി എസ് ഐ പി ആർ ഐ സിപ്രി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ സിപ്രി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആയുധ ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യൻ ഷർപ്പ ആരാണ് അമിതഭ് കാന്ത് അമിതഭ് കാന്ത് ആണ് ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യൻ ഷർപ്പ ചൈന റഷ്യ ഇറാൻ സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ബെൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് എന്ത അഭ്യാസമാണ് നാവികാഭ്യാസമാണ് ചൈനയും റഷ്യയും ഈ ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നാവികാഭ്യാസമാണ് എന്താണ് മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ബെൽറ്റ് മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ബെൽറ്റ് ചൈന റഷ്യ ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരാണ് മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ബെൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആര സഫിൻ ഹസൻ സഫിൻ ഹസൻ ആണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ സഫിൻ ഹസൻ സഫിൻ ഹസൻ ആണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബലസൂർ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ടിലാണ് ഷാലിമാർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസും ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും കൂടി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബാലസോർ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഒഡീഷ ബാലസോർ തീവണ്ടി അപകടം ഒഡീഷ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യോമ അഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയും ആഫ്രി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് അഫിൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊങ്കൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാവിക അഭ്യാസമാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടുത്തിടെ പത്തൊമ്പത് ജില്ലകൾ കൂടി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ കിളിമഞ്ചാരോ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആര് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ റെയിൽ പാലം അഞ്ചി ഘട്ട് ചിനാബിന്റെ കൈവഴിയായ അഞ്ചി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ കേബിൾ റെയിൽ പാലം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് ഇഫ്കോ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് ഇഫ്കോ ആണ് നാനോ ഡി എ പി ദ്രാവക വളം പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസിന്റെ പേര് അപ്പോക്ക് 
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം സോജില വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത സുരേഖ യാദവ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപ കേരളത്തിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പേര് ആധാർ മിത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറവ് ദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവ രണ്ടാമത് കേരളം അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന്റെ എ ഡി ആർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കാണ് പ്രഥമ ആഗോള ടൂറിസം നിക്ഷേപക ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ന്യൂഡൽഹി ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈയിടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് മന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ജില്ലയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെ ശ്രീ സിദ്ധരൂഡ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ നീളമാണുള്ളത് ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എൽ പി ഐ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്ര മുപ്പത്തി എട്ട് ഏഷ്യയിലെ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൈപ്പ് ലൈൻ ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ അസമിലെ ജൊർഹാട്ടിനെയും മജോലി ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഇത് രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം ആറ് ഏതൊക്കെ ബി ജെ പി ഐ എൻ സി സി പി ഐ എം ബി എസ് പി എൻ എൻ പി പി എ എ പി അടുത്തിടെ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നഷ്ടമായത് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് സി പി ഐ എൻ എൻ സി പി തൃണമുൽ കോൺഗ്രസ് എന്നിവർക്കാണ് മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിവേഗ പാത എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മൈസൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ അടുത്തത് തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ സുരിനാമിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റാർ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചത് ആര് ദ്രൗപതി മുർമു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് ഗുച്ചി ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗുച്ചിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ ഇന്ത്യക്കാരി ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ട് ആപ്പിൾ കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ മുംബൈ ത്രിപുര മുറിച്ച് ത്രിപാലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തിബേ മോ തിപ്രമൊത്ത അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസ് സ്പിരി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സോറി സിപ്രി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യൻ ഷർപ്പ അമിതഭ് കാന്ത് ചൈന റഷ്യ ഇറാൻ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ബെൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ സഫിൻ ഹസൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബാലസോർ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന സ്ഥലം ഒഡീഷ അപകടം നടന്ന ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ട് ഏതൊക്കെ തീവണ്ടികളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ശാലിമാർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ എന്നിവയാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാസം പുറത്തിറക്കിയ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുള്ള ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളാണ് 
ഇതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു